നമ്മളെല്ലാവരും ചെറുതിലെ മുതൽ പല പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വലുതായി കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേയർ സ്റ്റൈൽ വരും അതിനാണ് പ്രാ പേഴ്സണൽ പ്രേയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേഴ്സണൽ പ്രേയറാണ് നമ്മുടെ ദൈവമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പേഴ്സണൽ പ്രേയർ ഇല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ക്രൈസ്റ്റാർമയോടൊപ്പം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഈശോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഒത്തിരി 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 സ്നേഹമാണ് പക്ഷെ ആ സ്നേഹം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാറില്ല ജെയ്സിന് തോന്നും എന്നെ ആരും സ്നേഹിക്കണില്ല എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മേരിക്ക് തോന്നും അയ്യോ എന്നെ ആരാ സ്നേഹിക്കണം എന്നെ ആരും സ്നേഹിക്കണ്ട എന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്നേഹം അനുഭവിക്കണോ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയം എപ്പോഴാണെന്നറിയോ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയം അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാന്ന് സ്നേഹം അനുഭവിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് ടൈം ഇസ് യുവർ പേഴ്സണൽ പ്രേയർ സിസ്റ്റർ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പേഴ്സണൽ പ്രേയറിനെ കുറിച്ചാണ് പേഴ്സണൽ പ്രേയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ പേഴ്സണൽ പ്രേയർ വോട്ട് ഇസ് ദിസ് പേഴ്സണൽ പ്രേയർ മക്കളെ പേഴ്സണൽ പ്രേയർ എന്ന് പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്ന് ആദ്യം സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞുതരാം പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ടുകുത്തി കൈ വിരിച്ച് പിടിച്ച് കൊന്ത ചൊല്ലുന്നതും പിന്നെ എന്താ ഹാലിലിയ പറയുന്നതും അങ്ങനെ കുറേ നേരം തീ കുറേ അങ്ങ് കുറേ പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പറയില്ലേ നമ്മുടെ ഗെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പ്രാക്ടീസ് പോലെ അല്ല പ്രേയർ പ്രേയർ ഇസ് സിംപ്ലി ബീങ് വിത്ത് ജീസസ് ഈശോയോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോയോട് ഒന്നായിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത് അവിടെ പ്രാർത്ഥന ഉരുവാകുന്നത് മദർ തെരേസ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ സൈലൻസ് ഇസ് മസ്റ്റ് ഫോർ പ്രേയർ ഇൻ ദ ഇൻ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് സൈലൻസ് സൈലൻസിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവസ്വരം കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കെ നമ്മൾ ഈ ബാങ്കിൽ പോകില്ലേ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മൾ പോയിട്ട് ചെക്ക് എഴുതി കൊടുക്കും കാശ് വേണം അല്ലേ നമുക്ക് എന്നും ഇങ്ങോട്ട് തരുന്ന ദൈവം എപ്പോഴും നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും എന്താ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈശോ എനിക്ക് അത് വേണം ഈശോ എനിക്ക് ഇത് വേണം എനിക്ക് അതില്ലല്ലോ ഇതില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇത് തരുമോ അത് തരുമോ പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറില്ല അല്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല ജീസസിൻ്റെ വോയിസ് ഈശോ എപ്പോഴെങ്കിലും കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ഒരു സംഭവം പക്ഷേ എന്നെ വിളിച്ചു ഈശോ അതുപോലെ വിളിച്ച ഒരു കഥ നമ്മൾ സാമുവലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാമുവൽ കിടന്നുറങ്ങുമായിരുന്നു സാമുവൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ എന്തുണ്ടായേ ആരും അവനെ വിളിച്ചു സാമ്യുവൽ സാമ്യുൽ സാമ്യുൽ ഓടി അവൻ്റെ യജമാൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ആ അങ്ങനെ വിളിച്ചു പ്രഭു ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ നീ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും നീ നല്ല സ്വപ്നം കണ്ടതായിരിക്കും വീണ്ടും വിളിച്ചു വീണ്ടും പോയി അപ്പോഴും എന്താ പറഞ്ഞത് നീ സ്വപ്നം കണ്ടതായിരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചില്ലെന്നേ നീ പൊക്കോ വീണ്ടും അവനെ വിളിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ത് അവൻ്റെ പ്രഭു പറഞ്ഞു അവനോട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഇത് വിളിച്ചത് ദൈവമാണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലായി ഇലിയായിക്ക് മനസ്സിലായി ഇലിയ പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നിന്നെ വിളിച്ചാൽ നീ എന്ത് പറയണം നീ പറയണം യെസ് ലോഡ് സ്പീക്ക് ടു മീ എന്നോട് അരുൾ ചെയ്താലും ദാസനിത ശ്രവിക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിച്ചു മക്കളെ നിങ്ങളെ കാറ്റീസൺ ക്ലാസ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മമ്മിയും പപ്പയും ഒക്കെ നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്
അവരൊരു രീതി നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് മമ്മി പറഞ്ഞു ദേ ഈ കുരിശുമ്മ കാണുന്നതാണ് നിന്റെ ഈശോ അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം കുരിശുമ്മ കാണുന്ന ഈശോ എന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയണം നിന്റെ ഈശോയെ അല്ലെ ഞാൻ പറയാ മക്കളെ സ്ട്രോബെറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് സൂപ്പർ ആ സ്ട്രോബെറിയുടെ ഐസ്ക്രീം വാനിലയുടെ ഐസ്ക്രീം ഇല്ല സൂപ്പർ നിങ്ങൾ കഴിക്കാതെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവൂ ഇല്ല സിസ്റ്റർ കഴിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രുചിക്കാൻ പറ്റുമോ യു ഹാവ് ടു ടേസ്റ്റ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുക അത് എത്ര ടേസ്റ്റി ആണെന്നും അതിൻ്റെ രുചി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന സമയമാണ് എന്ത് പേഴ്സണൽ പ്രേം പേഴ്സണൽ പ്രേയർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും പേഴ്സണൽ പ്രേയർ ചെയ്യണം ഒരു മണിക്കൂറാണ് നല്ലത് സിസ്റ്റർ ഒരു കഥ പറഞ്ഞത് ഓർക്കണില്ലേ നമ്മുടെ ഫുൾ ടൈം ജീഷ്യൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് വെനറബിൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ മുടങ്ങാതെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുന്നിലിരിക്കും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുന്നിലിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുറിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊച്ചു മുറിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഒരു കൊച്ചു പറഞ്ഞ സിസ്റ്റർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥലമില്ല ഞാൻ പേഴ്സണൽ പ്രേയർ ചെയ്യുന്നത് ടോയ്ലറ്റിലിരുന്നാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ വേറെ ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ലടാ ഇല്ല സിസ്റ്റർ ഒരു ഹോളും പിന്നെ ഒരു അടുക്കളേ ഉള്ളൂ ബെഡ്റൂം പോലും ഇല്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ അപ്പം ആ കൊച്ചിൻ്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് നോക്കി അത്രയും ദുരിതാവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് സിസ്റ്റർ അറിയില്ല പറ്റുന്ന പോലെ എവിടെയെങ്കിലും ബാൽക്കണിയിലോ ഹോളിലോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി റൂമിലോ ഒരു കൊച്ചു സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഈശോയുടെ പടമൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾ പറയണം ഈശോയെ ഫൈവ് തേർട്ടി ടു സിക്സ് ഐ വിൽ ബി ദേർ വിത്ത് യു നമ്മൾ രണ്ടു പേരും കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് ബോയ് ഫ്രണ്ടും ഗേൾ ഫ്രണ്ടും എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ അഞ്ചരയ്ക്ക് വരാട്ടാ അവൻ കാത്തിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അഞ്ചരയ്ക്ക് അല്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ലേ ഫൈവ് തേർട്ടിക്ക് അതുപോലെ മീറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളെ ഫൈവ് തേർട്ടിക്ക് ഈശോ അവിടെ വന്നിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ടേബിളിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോളിൽ ആ ബാൽക്കണിയിൽ ഈശോ ആ മുറ്റത്ത് വന്ന് നിൽക്കും ആ വന്നില്ലല്ലോ ഗ്ലോറിയ വന്നില്ലല്ലോ മരിയ വന്നില്ലോ ആരെന്ന് ഓർത്ത് വരിക എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണല്ലോ അഞ്ചരയ്ക്ക് വരൂന്ന് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ടൈം വെച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് ഈശോ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും നിങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ആ സമയം ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലൊരു ഹാഫ് എൻ അവർ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കാം എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ് കറാട്ടെ ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ് സിംഗിങ് ക്ലാസ് ഭരതനാട്യം കുറെ ക്ലാസ്സുകളും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷെ മക്കളെ ഒരു ഹാഫ് എൻ അവർ ഈശോയ്ക്ക് മാറ്റി വെച്ച് നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ട്രാൻസ്ഫോം ആവും മാറിപ്പോകും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പണ്ടത്തെ ആളായിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഒരു കൊച്ചിന് ആ കൊച്ചിന് എഡിക്ഷൻ ആയിരുന്നു മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമേ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്തും കൊച്ചു മൊബൈൽ താഴെ വെക്കില്ല മമ്മിയും പപ്പയും അടിച്ചു എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു കാര്യം ധ്യാനത്തിന് വന്ന് കൊച്ചിനെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ല ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ വിട്ടു മാറാത്ത ദുശീലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ കള്ളു കുടിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാർ അവർക്ക് മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് പറ്റില്ല മാറാൻ അതൊരു പറയില്ല അവർ അവർക്ക് അവരുടേതായ ശക്തി കൊണ്ട് അത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും അത് മാറിപ്പോവും അതുപോലെ ഈ കൊച്ചു എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഈ കൊച്ച് ഈ കൊച്ച് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഈ കൊച്ച് ധ്യാനത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈശോ എനിക്ക് മാ അപ്പൊ ആ കൊച്ചു എടുത്ത തീരുമാനമാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഹാഫ് എൻ അവർ പേഴ്സണൽ പ്രയർ ചെയ്യുന്നു ഹാഫ് എൻ അവർ ഞാൻ പേഴ്സണൽ പ്രയർ ചെയ്തിരിക്കും പയ്യ പയ്യെ എന്തായി എന്നറിയാ ആ കൊച്ചിന് പേഴ്സണൽ പ്രയർ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ലെന്നായി കാരണം ആ കൊച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഈശോ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിച്ചു ഞാൻ നാല് മണി തൊട്ട് നാലര വരെ പ്രാർത്ഥിക്കണേ നാല് മണിയാകുമ്പോൾ ഈശോ എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല അവിടെ ഞാൻ
അപ്പം നിങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് കഴുത്തിലിടുന്ന കൊന്തയെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു റോസറി ചൊല്ലും റോസറി ചൊല്ലുമ്പോൾ ഓരോ മിസ്റ്ററിക്കും ഓരോ രഹസ്യത്തിനും നിയോഗം വെക്കണം ഈശോ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീടിന് വേണ്ടി എൻ്റെ സ്കൂളിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓരോ രഹസ്യം നിയോഗം വെക്കുക അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ കഴിയില്ലേ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു റോസറി കഴിയും അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ സ്തുതിച്ചു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റോസറി ചൊല്ലി ഇനി എത്ര മിനിറ്റ് ബാക്കി ഉണ്ട് അര മണിക്കൂറിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബൈബിൾ വായിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളിപ്പോൾ മാത്യു എന്ന് തുടങ്ങണം പഴയ നിയമം ഇപ്പോൾ തൊട്ട് വായിച്ച് തുടങ്ങണ്ട പുതിയ നിയമം വായിച്ചോ മാത്യു എന്ന് തുടങ്ങി 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 മനസ്സിലായാലും കുഴപ്പമില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല ഈശോ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ ഈശോ പയ്യെ പയ്യെ ലൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിം ലൈറ്റായിരുന്നു പിന്നെ അതിങ്ങനെ പ്രകാശിച്ച് 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 നല്ല ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റായി മാറും അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബൈബിൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബൈബിൾ അടച്ച് ഈശോയോട് പറയണം നൗ ദ ടൈം ഇസ് ടു സ്പീക്ക് ടു മീ സാമ്യുൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈശോയെ അരുൾ ചെയ്താലും ദാസനിതാ ശ്രവിക്കുന്നു അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കണ്ണടച്ച് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഈശോയുടെ രൂപം ഒന്ന് മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചിരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈശോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരും നീ എന്താ ഇന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞേ എത്ര കള്ളം പറഞ്ഞു നീ ഇന്ന് അപ്പോൾ ഓർമ്മ ഒരു അയ്യോ ശരിയാണല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ മൂന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു സോറി ഈശോയെ അപ്പോൾ ഈശോ ഓരോന്ന് നീ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ നാളെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകണം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഈശോ ചെവിയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഇത് സിസ്റ്റർ സിസ്റ്ററിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെയും കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ പേഴ്സണൽ പ്ലെയറിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെയും നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും മക്കളെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് നോക്കിയേ അല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ സമ്മാനം ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ലേ അത് സ്പോർട്സിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ സ്പോർട്സ് മാൻ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെത്ര മാസങ്ങളോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും മാസങ്ങളോളം അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഓട്ടത്തിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരി നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യണ്ടേ ഈശോയിൽ നിന്ന് ആ വലിയ കൃപ കിട്ടാനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ ദാനങ്ങളും ഫലങ്ങളും കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു പറയല്ലേ ഈശോയുടെ ശിഷ്യരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണം ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ടോ പൊട്ട കുട്ടിയാന്ന് പറയുന്നത് നീ നല്ല കുട്ടിയല്ല ചീത്ത കുട്ടിയാന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ അല്ല നല്ല കുട്ടിയാട്ടോ നല്ല കൃപയുള്ള കൊച്ചാ നല്ല കൃപയുള്ള മോളാ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേൾക്കാനല്ലേ ഇഷ്ടം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈശോയോട് പറയണം ഈശോ എൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് തന്നെ നിറയ്ക്കണമേ സോളമൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയോ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സോളമൻ ചോദിച്ചത് കാശല്ല പിന്നെന്താ ബംഗ്ലാവല്ല ചോദിച്ചേ പെണ്ണിനെയല്ല ചോദിച്ചത് സ്വത്തുക്കളല്ല ചോദിച്ചേ എന്താ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ജ്ഞാനം തരണമേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം സോളം സോളമൻ്റെ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനത്തിനാണ് സോളമൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞു തരാം വിസ്ഡം ബുക്ക് ഓഫ് വിസ്ഡം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം തോ ഒമ്പതാം അധ്യായം ഫുൾ എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കാനിരിക്കണേക്കാൾ മുമ്പ് വായിച്ചു നോക്കിയേ നിങ്ങളുടെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗീയ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനത്തെ അയച്ചു തരണമേന്നാ പറയാം ജ്ഞാനം ഇതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത് സോളമൻ്റെ പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായം അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ആ പുസ്തകം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അരമണിക്കൂർ പേഴ്സണൽ പ്ലെയർ ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾ നോക്കിയ സിസ്റ്റർ ഗ്യാരൻറ്റി തരും അരമണിക്കൂർ ഏറെ മുടങ്ങാതെ പേഴ്സണൽ പ്ലെയർ ചെയ്യുന്ന മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാവും പേരൻസ് സ്വയം വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കളെ അത്രത്തോളം എന്താ പേരൻസ് വന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം സിസ്റ്റർ എൻ്റെ മകൻ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല അവരിൽ എന്തൊക്കെയോ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മോള് പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല മക്കളെ പ്രാ ഈശോയ്ക്ക് സമയം കൊടുക്കാതെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പുറകെ ഓടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ട് ഈ ആത്മാവ് ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ആത്മാവാ ഈ
എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഗ്രാൻഡ്മ പപ്പ മമ്മ പിന്നെ രണ്ട് സിസ്റ്ററും ഉണ്ട് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഒക്ടോബർ ഐ അറ്റൻഡ് ക്രൈസ്റ്റ് ആർമി റിട്രീറ്റ് ഐ ലേൺ എ ലോട്ട് അബൌട്ട് ദ ലവ് ഓഫ് ജീസസ് ദ കാരിസംസ് ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഹോലി സ്പിരിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ അഡറേഷൻ ഐ വാസ് ഐ ക്ലോസ് മൈ ഐസ് ആൻഡ് പ്രേഡ് ദെൻ സം വൺ വാസ് ഹോൾഡിംഗ് മൈ ഹാൻഡ് വെരി ടൈറ്റ്ലി ആസ് എഫ് ഹീ ഓർ ഷീ വാസ് വെരി സ്കേഡ് ഐ ലുക്ക് ഐ ഓപ്പൺ മൈ ഐസ് to see who was holding my hand i saw no one was holding my hand then i told this incident to my mother my mother told jesus has chosen me to say intercessory prayers for the souls and people who are suffering personal prayer cheyda ishoy nammal kandu muttunnathu bible illa aa vajanam namukku padikka vishuddha mathai 6 6 എന്നാൽ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മുറിയിൽ കടന്ന് കഥ കടച്ച് രഹസ്യമായി നിന്റെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും തീരുമാനമെടുക്കാം ഇനി മുതൽ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും പേഴ്സണൽ പേരന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ
Spirit to the risen Jesus Christ, we belong. 